അഞ്ചു വർഷത്തെ മോദി ഭരണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തി സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ത്രാണി ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ പരസ്യ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന വെല്ലുവിളിയിലൂടെ തനിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണശേഷിയിലുള്ള അവിശ്വാസമാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തെ മോദി ഭരണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തി സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ത്രാണി ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾക്കില്ല ആ കഴിവുകേടിന് മറയിടാനാണ് ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളും വീമ്പടികളും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പരാജയം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാനില്ല എന്നും തോമസ് ഐസക്ക് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിക്കുന്നു തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ് ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ പരസ്യ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന വെല്ലുവിളിയിലൂടെ തനിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണശേഷിയിലുള്ള അവിശ്വാസമാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അഞ്ചു വർഷത്തെ മോദി ഭരണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തി സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ത്രാണി ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾക്കില്ല ആ കഴിവുകേടിന് മറയിടാനാണ് ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളും വീമ്പടികളും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പരാജയം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് ഉണ്ടാകാനില്ല മത്സരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ പരാജയം സമ്മതിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് മനോരമയുടെ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സംഘ ഹീറോകളായ കേശവൻ മാമന്റെയും സുമേഷ് കാവിപ്പടയുടെയും രാഷ്ട്രീയ നിലവാരത്തിലാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് മതവികാരം ലക്ഷ്യമിട്ട് ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരുന്ന ആൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതിയാകും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ വീരവാദങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി മുഴക്കിയതെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരന് ഓർമ്മയുണ്ടോ തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പ്രതിവർഷം രണ്ടു കോടി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ് അതിന്റെ പുരോഗതി എന്താണ് അതിന്റെ പുരോഗതി എത്ര പേർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തൊഴിൽ നൽകി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരസ്യ സംവാദത്തിന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തയ്യാറുണ്ടോ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും കർഷകർക്ക് അൻപത് ശതമാനം ലാഭം ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും മോദി ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് രാജ്യത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ മോദി ഭരണകാലത്താണ് നടന്നത് ഒരു നേട്ടവും കർഷകർക്കോ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതമയമായി മാറുകയാണുണ്ടായത് മോദി ഭരണത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കുണ്ടായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പരസ്യ സംവാദത്തിന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഗംഗാനദി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തായി ആ പദ്ധതി മോദി അധ്യക്ഷനായ നാഷണൽ ഗംഗാ കൌൺസിൽ ഒരു ദിവസം പോലും യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നദീ ശുചീകരണത്തിലും സ്യുവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സമീപ പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിവയിലും കാണിക്കുന്ന കുറ്റകരമായ കാലതാമസത്തിന്റെ പേരിൽ സി എ ജിയുടെ ശക്തമായ ശാസന ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും മോദിക്ക് ഒരു കുലുക്കവുമില്ല മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഗംഗാ നദിയുടെ ശുചീകരണത്തിലുണ്ടായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് പരസ്യ സംവാദത്തിന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തയ്യാറുണ്ടോ മറക്കാനാവുമോ നോട്ട് നിരോധനം കള്ളപ്പണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും വ്യാജ നോട്ടുകൾ സമ്പൂർണമായി നിഷ്കാസനം ചെയ്യാനും ഭീകരത തുടച്ചു നീക്കാനുമുള്ള ഒറ്റമൂലിയായാണ് മോദിയും ബി ജെ പിയും നോട്ട് നിരോധനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു നേടിയെന്ന് പരസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മുന്നോട്ട് വരുമോ നൂറ് സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വൈദ്യുതീകരണം തുടങ്ങി പ്രകടന പത്രികയിലും പൊതുയോഗങ്ങളിലുമായി നടത്തിയ വീമ്പടികളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടല്ലേ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും ആ പാർട്ടിയുടെ നോമിനിയായി ഗവർണർ പദവി കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഗൌരവത്തിൽ എടുക്കുമോ എന്ന പരിഹാസ്യമായ ചോദ്യം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി കുമ്മനം രാജശേഖരനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മോദിയുടെ ഭരണപരാജയവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കഴിവുകേടും സംഘപരിവാറിന്റെ വർഗീയ അജണ്ടകളുമൊക്കെ ശബരിമല എന്ന ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് പൊതു ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഉച്ചവയലിൽ 